हेलो एवरीवन दिस इज डॉक्टर अनुज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मॉड्यूल टू में पढ़ी जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम जो होती है लेकरानजी थ्योरम फॉर द ग्रुप ठीक है आज के इस लेक्चर में हम लेकरानजी थ्योरम को विद प्रूफ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लेकरानजी थ्योरम का एप्लीकेशन भी जानेंगे लेकरानजी थ्योरम के प्रूफ के लिए आपको कोसेट का कंसेप्ट आना चाहिए कोसेट की लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि कोसेट्स की जो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए थे उसका यूज होगा आज के इस लेक्चर में तो कोसेट को क्विकली रिविजन कर लेते हैं कोसेट पे को यूज़ करते हुए फिर हम लेकरानजी थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ करने वाले हैं तो कोसेट में मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम जनरली ऑपरेशन यूज़ करें जी हमारा कोई ग्रुप हो और एच हमारा उसका सब ग्रुप हो तो एच से हम कोसेट बना सकते हैं कोसेट कैसे बनेंगे हम कोई भी जी का एलिमेंट उठाएंगे और उससे हम लेफ्ट या राइट कोसेट बना सकते हैं किस तरीके से कि अगर ए की मल्टीप्लाई हम एच के साथ करें लेफ्ट में और एच के सभी एलिमेंटों के साथ में कर दे है ना एच टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं सभी एलिमेंटों के साथ में हम मल्टीप्लाई कर दे ए की लेफ्ट में तो लेफ्ट को सेट बनता है और अगर ए की मल्टीप्लाई हम राइट में करें एच के सभी एलिमेंटों के साथ तो राइट को सेट बनता है ठीक है तो ये मैंने आपको लेफ्ट को सेट राइट को सेट की डेफिनेशन बताई थी जिसको हम ए अगर लेफ्ट में लिखा है तो लेफ्ट को सेट एच के है ना और अगर एच के राइट में ए लिखा है तो राइट को सेट और नथिंग यू हैव टू डू एच के एलिमेंटों में ए की मल्टीप्लाई करनी होती है लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट को सेट बनेगा राइट में करेंगे तो राइट को सेट बनेगा फॉर एग्जांपल एक जी सेट लिया मैंने है ना जी सेट में हमने लिए वन माइनस वन फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का एग्जाम्पल है ये जो पहले भी आप कई बार यूज कर चुके हैं ये मैंने जी सेट लिया एच सेट मैंने लिया एच सब ग्रुप वन माइनस वन इसके दो एलिमेंट है तो हम इस जी को लेकर के और एच को लेकर के राइट को सेट बना सकते हैं राइट को सेट बनाएंगे पहले वन से तो वन की मल्टीप्लाई एच के सभी एलिमेंटों के साथ करो तो वन इंटू वन वन आएगा माइनस वन इंटू वन माइनस वन आएगा ऐसे ही माइनस वन से भी हम राइट को सेट बना सकते हैं जो कि वन इंटू माइनस वन माइनस वन आएगा माइनस वन इंटू माइनस वन वन आएगा मल्टीप्लाई करनी है खाली आई से भी बना सकते हैं राइट को सेट आई की मल्टीप्लाई एच के एलिमेंटों के साथ करेंगे तो वन इंटू आई आई आएगा और माइनस वन इंटू आई माइनस आई आएगा ऐसे ही आप माइनस आई से भी राइट को सेट बना सकते हैं ठीक है वन इंटू माइनस आई माइनस आई माइनस आई इंटू माइनस वन आई देगा तो आप देख सकते हैं चार डिस चार राइट को सेट आपने बनाए हैं देखा जाए तो ये भी एच के ही बराबर है ये भी एच के ही बराबर है है ना और यहाँ पर ये दोनों सेट भी इक्वल है ठीक है तो दो राइट को सेट हमारे बने हैं एक तो खुद एच ही है और एक हमारा बना है एच आई और एच माइनस आई दो ही डिस्टिंग राइट को सेट है हमारे यानी कि अगर हम यहाँ पर इस एच सब ग्रुप को ले और जी हम वन माइनस वन आई माइनस आई वाला ग्रुप माने मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में तो उसके टोटल नंबर ऑफ जो राइट को सेट बनेंगे डिस्टिंक्ट राइट को सेट वो दो ही बनेंगे केवल क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक राइट को सेट यहाँ पर दो बनेंगे केवल है ना तो ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी फाइनाइट ग्रुप के फाइनाइट सब ग्रुप के लिए है ना जो राइट को सेट बनते हैं फाइनाइट ही होते हैं और अगर जी में चार एलिमेंट है तो इसके जो टोटल राइट को सेट बनेंगे वो चार या चार से कम बनने वाले हैं है ना चार से अधिक कभी नहीं होते दूसरा दो राइट को सेट या तो डिसज्वाइंट होते हैं आइडेंटिटिकल है ना आप देख सकते हैं या तो ये दोनों के दोनों इक्वल है या फिर अगर इसकी और इसकी कंपेरिजन करें तो इनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है या तो ये डिसज्वाइंट होते हैं आइडेंटिकल होते हैं तीसरा कि अगर आप राइट को सेट की राइट दो डिस्टिंक्ट राइट को सेट जो है अगर आप उनका यूनियन कर दें जैसे कि H1 का यूनियन आपने एच HI के साथ किया है ना इसका यूनियन आप इस सेट के साथ कीजिए तो पूरा जी सेट ही बन जाएगा वन माइनस वन आई माइनस आई ठीक है तो सभी राइट को सेट का यूनियन जो है वो ग्रुप जी के ही बराबर आता है तो यही दो तीन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए अब हम प्रूफ करने वाले हैं इन्हीं को यूज़ करेंगे जो मैंने बताया लेकरानजी थ्योरम पर चलते हैं 
लैकरंजी थ्योरम जो कि एग्जाम में हर साल पूछी जाती है काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम ये होती है आप ईयर देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आई है आई थिंक ये हर साल ही एग्जाम में पूछी जाती है लेकरानजी थ्योरम कभी कभी इस तरह भी आती है स्टेट एंड प्रूफ स्टेट एंड प्रूफ लेकरानजी थ्योरम फॉर द ग्रुप है ना तो उसमें आपको पहले स्टेटमेंट लिखना होगा स्टेटमेंट <coughs> ग्रुप का इसका लेकरानजी थ्योरम का ये होता है कि द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप सिंपली समझे इसने थ्योरम ने ये कहा कि अगर आपका जी कोई ग्रुप है है ना और उसका ऑर्डर हम मान लेते हैं एन है और एच इसका कोई सब ग्रुप है उसका ऑर्डर मान लेते हैं एम है तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करेगा जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करेगा ये हमारी थ्योरम है और ये यहाँ पर आपकी अप्लाई भी है आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप का जो ऑर्डर है वो फोर है यहाँ पर जो इस सब ग्रुप का ऑर्डर है वो टू है और आप जानते हैं कि टू से फोर प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड होता है यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करता है यदि हम फाइनाइट ग्रुप का केस लें तो ये कहती है हमें लेकरानजी थ्योरम द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करेगा इसको प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि जी हमारा कोई फाइनाइट ग्रुप है है ना और उस फाइनाइट ग्रुप को हम लेते हैं तो उसका ऑर्डर हम फाइनाइट मान सकते हैं है ना फाइनाइट ऑर्डर मैंने एन माना अगर फाइनाइट ऑर्डर एन है तो आप कह सकते हैं डेट इज़ कि जो हमने जी का ऑर्डर माना है वो एन माना है और अगर जी का ऑर्डर एन है तो इसका मतलब इसमें एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ठीक है देयर आप जी को लेट कर सकते हैं ठीक है ना जी को लेट कर सकते हैं जी में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ए वन ए टू डोट 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 ए एन ठीक है इक्वेशन नंबर वन हमारी बन जाएगी ये ध्यान रखना है जितने भी एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे क्योंकि हमने ग्रुप का ऑर्डर एन माना है दूसरा साथ ही साथ में हम ये मान लेते हैं एच इसका कोई सब ग्रुप है जी का है ना एच इस तरीके से सब ग्रुप है जी का कि उसका ऑर्डर एम है अगर उसका ऑर्डर एम है ठीक है तो आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू एम अगर एच का ऑर्डर आपने एम माना है तो आप एच के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं और उसमें कितने एलिमेंट होंगे एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे एच वन एच टू डोट 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 एच एम ठीक है इक्वेशन नंबर टू उसको डाल देंगे तो यहाँ पर हमने ग्रुप का ऑर्डर एन माना तो ग्रुप में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ठीक है सब ग्रुप का ऑर्डर एम माना तो सब ग्रुप में एच वन एच टू एच एम एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे देन टू शो डेट तब हमें प्रूफ करना है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाई ऑर्डर ऑफ एच या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एन डिवाइड बाई एम इन तीनों का एक ही मतलब है ठीक है हम यहाँ पर ये दिखाएंगे कि जो एच का ऑर्डर है जी के ऑर्डर को प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड करेगा यानी कि जो एम है वो एन को डिवाइड करेगा ये हमें प्रूफ करना है इसको प्रूफ करने के लिए हमने जी के एलिमेंट लिए जी में ए वन ए टू ए एन एलिमेंट है तो एक राइट को सेट ए वन से बना के देखते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट जाएंगे अगर हम ए वन एलिमेंट जी में ले ठीक है तब हम इस ए वन से एक राइट को सेट बना सकते हैं और उस राइट को सेट का नाम देंगे हम एच ए वन और राइट को सेट तो सिंपल सी बात है जो एच सेट है उसके सभी एलिमेंटों के साथ ए वन की मल्टीप्लाई हम राइट में कर देंगे एच वन ए वन एच टू ए वन डोट 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 एच एम ए एम ए वन तो जो इक्वेशन टू में एच सेट है उस एच सेट में राइट right साइड में हमने ए वन की मल्टीप्लाई की तो एच ए वन राइट को सेट बन जाएगा सभी एलिमेंटों में हमने ए वन की मल्टीप्लाई की है और यही हमारा राइट right को सेट बनेगा और ये जो राइट right को सेट बना है ना इसमें हमारे एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही होंगे क्यों होंगे एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसका रीज़न देंगे बिकॉज अगर आप ये कहते हैं कि वहाँ पर एच ए वन सेट में दो एलिमेंट इक्वल है मैंने मान लिया एच वन एच आई एक्वल टू है एच जे ए के 
ऐसे ही मान लिया है ना आई जे की वैल्यू वन टू थ्री फोर एम तक कुछ भी हो सकती है आई जे लाइज फ्रोम वन टू एम कुछ भी हम ले सकते हैं तो बाय द राइट कैंसिलेशन था ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा एच आई किसके बराबर आएगा एच आई बराबर आएगा एच जे के और अगर एच आई एच जे के बराबर हो गया तो इसका मतलब दो एलिमेंट एच के इक्वल हो जाएंगे और अगर दो एलिमेंट एच के इक्वल हो जाएंगे तो इससे ये शो होता है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो कभी भी एम के बराबर नहीं होगा और ये पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि हमने तो एम ऑर्डर माना है है ना ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं विच इज़ नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने अगर एम ऑर्डर माना है ना तो उसमें एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे ही होंगे अगर आपने यहाँ पर इस राइट को सेट के दो एलिमेंट इक्वल ले लिए इस तरीके से तो वहाँ पर दो एलिमेंट एच के इक्वल हो जाएंगे और ऐसा पॉसिबल नहीं है नहीं तो ऑर्डर एच का एम रहेगा ही नहीं उस एम एम की बजाय उसका कम ऑर्डर हो जाएगा ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमने एक राइट को सेट बनाया है एच इसमें जो एलिमेंटों की संख्या है वो एम ही होंगी इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम होंगे या आप ऐसा कह सकते हैं जो इसका ऑर्डर बनेगा हमारा ऑर्डर ऑफ एच ए वन राइट को सेट का वो एम ही होगा तो इस तरीके से तो हम ए वन ए टू ए थ्री ए एन जितने भी राइट को सेट बनाने वाले हैं सब में एम ही एलिमेंट जाएंगे है ना तो इसका यूज करेंगे आगे देर फोर देर फोर ईच राइट को सेट ऑफ एच इन जी हैव एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट जितने भी आप राइट को सेट बनाएंगे एच के द्वारा है ना सब में एम ही एलिमेंट होंगे मतलब सब के ऑर्डर एम ही होंगे और जैसे कि आपको ऊपर एग्जाम्पल में बताया था मैंने आपको है ना कि अगर फाइनाइट सेट है तो उसके जो राइट right को सेट बनेंगे हमारे वो भी नंबर नंबर में फाइनाइट ही होंगे है ना तो हमने मान लिया कि यहाँ पर जो एच के द्वारा राइट को सेट बनेंगे वे टोटल के डिस्टिंक्ट राइट को सेट बनेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जो जस्ट ऊपर मैंने लिया था अभी इस इस है इस एग्जांपल के केस में आपने देखा था केवल और केवल दो डिस्टिंक्ट राइट को सेट बने थे एक तो एच बना था और ये भी दोनों बराबर थे ठीक है तो एक राइट को सेट ये बना था एक राइट को सेट ये बना था तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट राइट को सेट बने थे तो सेम तरीके से यहाँ पर मैंने कंसिडर किया कि जो टोटल नंबर ऑफ राइट को सेट बनेंगे वो के होंगे है ना उनको मान लेता हूँ एक राइट को सेट मैंने कंसीडर किया एक राइट को सेट मैंने कंसीडर किया सपोज देयर आर के को सेट्स ऑफ एच इन जी और वो हमने के को सेट माने एच ए वन और एच ए वन की अगर बात करें तो इसमें भी हमारे एम ही एलिमेंट होंगे इस तरह के एक एलिमेंट जाएंगे इसमें एच ए वन एच टू ए वन डोट 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 एच एम ए वन इसमें भी एम ए एलिमेंट होंगे एच ए टू लेंगे तो इसमें भी हमारे एच वन ए टू एच टू ए टू डोट 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 एच एम ए टू इसमें भी एम ए एलिमेंट होंगे और डोट डोट करते करते टोटल नंबर ऑफ राइट को सेट के माने हैं तो एच ए के है ना इसमें भी हमारे एच वन ए के एच टू ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी हमारे एम ही होंगे ये हमने प्रूफ किया है ऊपर ठीक है तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ राइट को सेट माने जो कि के नंबर है राइट को सेट्स में और सबके ऑर्डर इनके कितने हैं सबके ऑर्डर इनके एम है ये हमने ऊपर प्रूफ किया है और फिर आप ये भी जानते हैं कि इन सभी राइट को सेट या लेफ्ट को सेट का अगर यूनियन करें तो हमारा जी ही बन जाएगा जी ग्रुप बनेगा ये मैंने ऊपर भी बताया था आपको इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम लिख देंगे यहाँ पर वी नो डेट द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट और राइट को सेट ऑफ एच इज इक्वल टू द ग्रुप है ना तो अगर हम जी की बात करें तो इन राइट को सेट का यूनियन करके जी बन जाएगा यानी कि एच ए वन का यूनियन अगर हम एच ए टू के साथ करें है ना यूनियन करते करते हम सभी राइट को सेट का यूनियन कर दे एच ए का तो पूरा ग्रुप जी बन जाएगा अब हम क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे अगर यूनियन करेंगे तो पूरा ग्रुप जी बनाए इसका मतलब तो ये होगा कि जो जी का ऑर्डर होगा ठीक है वो बराबर जाएगा ऑर्डर ऑफ एच ए वन के प्लस ऑर्डर ऑफ एच ए टू के प्लस ये यूनियन प्लस में बदल जाएगा क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द राइट को सेट ठीक है वो हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं एम ही एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सभी राइट को सेट में तो ऑर्डर ऑफ एच ए के तो सभी राइट को सेट में हमारे सभी राइट को सेट में एम एलिमेंट होंगे 
ऑर्डर जी का जो हमने माना था इक्वेशन वन में आप देख सकते हैं इक्वेशन वन में हमने जी का ऑर्डर एन माना है और सभी राइट को सेट में एम एलिमेंट है है ना तो इधर हम एन लिख देंगे इसमें भी एम एलिमेंट है इसमें भी एम एलिमेंट है और डोट 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 इन सब में एम एलिमेंट है कहाँ तक जाना है आपको के टाइम तक कहाँ तक जाएंगे हम के टाइम तक तो इसका मतलब होगा कि एन इक्वल टू एम 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 को के टाइम तक अगर ऐड करेंगे तो उसका मतलब होगा एम इन टू के है ना और इसका मतलब होगा के इक्वल टू एन अपोन एम और एन अपोन एम का मतलब एन का मतलब है जी का ऑर्डर और एम का मतलब है एच का ऑर्डर और यही हमें इसमें प्रूफ करना था है ना तो इससे आपने प्रूफ कर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ एच है है ना इज डिवाइजर ऑफ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी ठीक है ये हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है तो बहुत सिंपल सी थ्योरम है अगर राइट को सेट का कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखी है तो उन्हीं एक दो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए राइट को सेट की डेफिनेशन को यूज करते हुए उन्होंने इस लेकरानजी थ्योरम को प्रूफ किया है वो सिंपल सा इसका प्रूफ है एक इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ये है इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी कि यूज लेकरानजे थ्योरम टू शो डैट एनी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर कैन हैव नो प्रॉपर सब ग्रुप ठीक है इम प्रोपर सब ग्रुप ये मैंने आपको बताया था इम प्रोपर सब ग्रुप में दो सब ग्रुप होते हैं एक तो जिसमें खाली ई एलिमेंट हो और एक खुद अपने आप में जी है ना ये दो सब ग्रुप हमारे इम प्रोपर होते हैं और इनसे अलग जितने भी सब ग्रुप हो गए प्रॉपर होंगे तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का तो उसके जो सब ग्रुप बनेंगे वो हमेशा इम प्रोपर सब ग्रुप बनेंगे मतलब प्राइम ऑर्डर के ग्रुप के केवल दो ही सब ग्रुप होते हैं या तो ई e बनेगा एक सिंगल्टन सेट या खुद जी ही होगा इसको प्रूफ करने के लिए लेकरानजी थ्योरम का यूज़ करना है तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो पी है और पी को हमने यहाँ पे माना है प्राइम प्राइम आप जानते हैं प्राइम नंबर या तो वन से डिवाइड होता है या फिर वो पी से ही डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा या वन से और सबसे छोटा प्राइम टू होता है तो जी का ऑर्डर हमने पी माना पी एक प्राइम नंबर है और एच को हमने मान लिया कि सब ग्रुप है इस ग्रुप जी का ठीक है अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि या तो ये एच जो है इसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट सिंगल्टन सेट बनेगा या एच जी के बराबर जाएगा देन टू शो डेट एच इज इम प्रोपर सब ग्रुप ऑफ जी इम प्रोपर सब ग्रुप हमें प्रूफ करना है इम प्रोपर सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमने इसका ऑर्डर माना इसका ऑर्डर हमने कंसिडर किया कि एम इसका ऑर्डर है देन बाई द लेकरानजी थ्योरम लेकरानजी थ्योरम तो ये कहती है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को ठीक है डेट इज जो ऑर्डर जी का है वो एच के ऑर्डर से प्रॉपर प्रॉपर डिवाइड होगा लेकिन जी का ऑर्डर है पी और एच का ऑर्डर है एम और पी तो प्राइम नंबर है सिंस पी इज प्राइम पी तो प्राइम नंबर है और अगर पी प्राइम नंबर है तो इसका मतलब या तो एम की वैल्यू वन होगी या एम की वैल्यू पी होगी ठीक है सिंस पी इज प्राइम देन या तो एम की वैल्यू वन होगी है ना या फिर m की वैल्यू p होगी और m किसका ऑर्डर है h का इसका मतलब या तो h का ऑर्डर वन होगा या फिर h का ऑर्डर हमारा p होगा ठीक है अगर h का ऑर्डर वन आता है तो इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि आइडेंटिटी बनेगी और अगर h का ऑर्डर p लेते हैं p ऑर्डर था यहाँ पर ग्रुप g का है ना तो इसका मतलब अगर ये p ऑर्डर के बराबर है तो इसका मतलब एच के बराबर होगा तो यानी कि जो आपने सब ग्रुप माना था या तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट सिंगल्टन सेट को लेकर के एच के बराबर है या जी के ही बराबर है और दोनों के दोनों ये इम प्रोपर सब ग्रुप होते हैं दोनों के दोनों कैसे सब ग्रुप होते हैं इम प्रोपर सब ग्रुप होते हैं इनसे अलग जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं ठीक है तो आपने यहाँ पर प्रूफ किया कि अगर जी कोई प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके अगर सब ग्रुप आप देखेंगे तो वो हमेशा इम ही आएंगे ठीक है इम प्रोपर सब ग्रुप होते हैं जो कि हमने इस लेक्चर में प्रूफ किया है तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने लेकरानजी थ्योरम को डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा नॉर्मल सब ग्रुप के लिए उसके लिए आप सब ग्रुप और ये लेकरानजी थ्योरम ये सभी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताई है साइकिलिक ग्रुप के लिए है ना सबको अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि इन सबका यूज होगा स्पेशली कोसेट की वीडियो मत छोड़िएगा क्योंकि कोसेट का भी इसमें यूज होता है नॉर्मल सब ग्रुप में थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टूडेंट्स जितना हो सके अपने इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं 
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन टू थ्री फोर है ना और साथ में डिस्क्रिट मैथमेटिक्स के सभी वीडियोस सभी प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है कुछ वीडियोस हम डिस्क्रिट की बची हुई है वो मैं अपलोड 